呃，大家好，今天是八月二十九号，星期一。呃，上周六呢，我在呃加拿大温哥华呢和大家呢，呃，股友们呢见了一个面，呃，非常非常好。呃，同时呢，我也相信我正在呃非常运气的正在进入一个 winning strike。啊，因为我们今昨呃，在周六的温哥华讲座当中讲到的几只股票，像这个 TZOO 和 QPSA 等，都出现了啊非常好的一个上涨。呃，短期呢，啊，我相信很多朋友呢都非常紧张，因为今天的大盘呢再度冲高啊，大家都很担心啊，大盘会不会出现回落啊，会不会短期可能还继续下跌？啊，我个人一直和大家在节目当中呢，分享我的心得，就是不要去猜事。比如说今天的黄金呢，从一千八百四十一呢，快速回落到一千七百八十三，这个幅度是非常非常惊人的。我个人认为黄金的调整还没有结束。为什么我在这一个星期当中的预测都那么准确？我并不是说我的预测永远那么准确。如果是永远那么准确，我相信。我已经不是大家应该关注的一个人了，而啊，我主要原因就是我的 logic 啊 ，make sense， 就是呃，我认为美国的继续量化宽松将会造成这个短期的对于经济数据的一种复苏的期待，啊，会造成大盘呢出现这个不断的一个上涨。虽然今天呃涨到一千二百零八，从技术点位来看，我们非常可能接近一个短期的。啊、呃，一个主力位置，但是这个短期的主力位置在回调以后呢，将有继续啊、呃、冲高的这个机会啊、呃，所以我觉得这个上涨呢还会继续啊、呃、继续下去，啊、呃，直到短期可能会到一千 S P 标普到一千二百啊，就是一千二百。五十一千二百四十到一千二百五十这个点位才可能会停步，呃，虽然今天的这个上涨，我还且离这个一千二百四十还有一段距离，但是我认为大的趋势已经定了，而回调呢，啊，就是一个买进的一个机会，呃，首先呢，我想跟大家分享一下图一啊，就是啊，我想跟大家说一下这个标普五百的一个走势。呃，从标普五百的今天的这个走势来看的话，啊，我们要首先关注呢是一千二百零八的一个主力位置，而这个图形来看的话，我们短期呢，呃，是面临一个颈线的压力位置。第二张图呢，我想跟大家分享一下是这个纳斯达克啊、呃、今天的走势，从这个纳斯达克我们也是非常重要的来到了一个。典型的双底的形态，而我们将会在这个前期头肩顶的这个位置呢，出现一个疯狂的一个就是多空交战的这个位置。当然，我们现在这个图图形来看的话，如果我们去看图形的话，是典型的这个头肩呃双底的一个形态。而这个突破以后呢，我们将会面临两千六百零八。啊，这个非常重要的颈线位置。那么这个位置如果突破的话，我认为今年大盘呢将非常可能呢创出一个新的高点，我们今年没有看到过的高点。而大盘呢将会继续的上涨。在温哥华节目当中呢，我曾经讲过，呃，今年的大盘呢从一千三百七十一到一千一百点这个低点，我们已经走了一个百分之十九点七的这个。呃，调整，所以这个调整呢，是一个所谓的 correction， 百分之二十之内是 correction， 而我们突破一千二百五十七呢，将会出现一个非常强的一个上升动能，而一千二百五十七呢，也是一个非常重要的一个均线压力，所以我个人认为呢，啊、呃，投资朋友呢，可以首先呢，啊、呃，要关注一千二百五十七，啊，如果破了这个位置，我觉得大盘呢，将会出现啊。呃非常凶猛的一个上涨，而一千二百五十七呢是两百天均线，我个人更偏向于在后市一千二百五十七回调以后再度冲破的时候呢，将会有一波非常强的一个上升的走势，这是我的啊、呃、个人的观点，仅供参考。呃，第三张图呢是我要跟大家说呢，由于现在大家对于美联储的这种预期呢正在当增大，所以我个人觉得呢。大盘呢将可能会出现一个
，呃，比较大的一个，就是美元呢将会出现一个比较大的一个贬值的这种可能，因为由于美联储的继续量化宽松呢，将会造成这个市场上这种预期呢，啊、呃，就是美元贬值的预期呢将会大幅的一个增加增加，所以这样的话就是使得我们这个美元的贬值呢将会啊、呃、引发资产泡沫，也就是原油的价格会上升。然后呢，我们也会出现，呃，股市的上涨，黄金的上涨，商品期货的上涨，呃，虽然今天黄金出现了短期的回调，但是我一贯认为呢，黄金呢将是一个非常重要的一个利好的一个工具，所以我请投资朋友呢，不要认为我现在是看空黄金，也不要认为呢去做空黄金呢是很好的投资策略，呃，这是一个短期的一个非常小的，我们不能知道。呃，懂黄金什么时候回调？但是如果黄金出现回调的话，将是一个买进的机会。好，谢谢大家收看。